Clínica Mera Dental patrocina la jornada. ¿Qué tal están? Bienvenidos a la jornada. Como cada viernes repasamos el fin de semana en los deportes colectivos e individuales aquí en la 8 Bierzo. Muchas citas este fin de semana, muy importantes para varios clubes masculinos y femeninos de la comarca berciana. Empezamos como cada semana con la última hora de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Mañana tiene partido, el sábado, como local en el Toralín y recibe al Unionistas. El conjunto berciano busca recuperar la senda del triunfo en casa. ...mantener el liderato, una semana más antes del de derby de la semana que viene... ...un partido muy esperado por la afición blanca y azul. Finalmente, Vinícius Verde sí recupera a Yuri... ...que podría jugar, eso sí, de partida sale o durante el, el encuentro... ...su partido número 500 con la camiseta del equipo berciano... ...no todo el mundo puede decir que alcanza 500 partidos en un club profesional... ...será la primera y única vez antes que se ha dado este partido... ...entre la Ponferradina y los Unionistas... ...acabó 3 a 0 en favor de la escuadra berciana... ...fue en el año 2019... ...si sí habrá ausencias... ...Paul Jones, Ernesto o Kevin... ...van a no participar... ...es decir, no estarán en la convocatoria... ...y en la primera vuelta de esta liga... ...el choque se decidió por un único gol... ...lo marcó Marquel Lozano. Bueno, tenemos que presentarles... ...estamos en el plató de la Ocho Bierzo... ...hoy con uno de los jugadores de la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...que fue protagonista hace muy pocos días... En el último encuentro liguero con Dil Jiménez, gracias por estar con nosotros. Gracias a Oye, vosotros. Un, una reaparición buenísima, ¿no? Sí, muy, muy contento de, de esa oportunidad y, y de lo bien que lo que ha podido aprovechar. Bueno, a ver si también se, se convoca en este sentido en el terreno de juego otra semana más. Enseguida hablamos con él, pero primero vamos a escuchar qué dice Íñigo Vélez del rival. Dice que es muy correoso, que no es fácil ganar a ningún equipo, tampoco a los unionistas. Creo que es un equipo que, hostia, que tiene chavales jóvenes que, lo, que la verdad que, que están haciendo un gran papel en Primera Federación. El otro día, sin ir más lejos en León, me pareció un equipo atrevido, que fue a por el partido en todo momento. Bueno, eh, creo que en el 2024 solo le han metido de penalti <coughs> dos goles, aparte de los de la Copa. Es un equipo que defensivamente eh, está muy bien trabajado y ofensivamente creo que tiene jugadores... Muy buenos para la categoría, sin ir más lejos, ha fichado a Chani y ha metido gol. Bueno, un equipo de esta categoría muy difícil de batir, que ya nos lo puso muy difícil allí en Salamanca, que está cerca de estar en los de arriba. <coughs> Otro partido más que hay que respetar muchísimo al rival, hay que tener en cuenta lo difícil que va a ser y, y lo que digo siempre, está en nuestras manos eh, sacar los tres puntos adelante. Hoy le hemos preguntado al míster Blancazul si tiene presión de la grada, por ejemplo, en el último partido como local hubo algunos pitos después de ese empate in extremis, aunque un doble poste no permitió llevarse los tres puntos. Él habla así de las injerencias del de aficionado sobre si el equipo juega bien o mal. Es verdad que eh, el halago muchas veces debilita y la crítica es verdad que, que te puede afectar, ¿no? Es normal. Eh, entiendo que desde un principio la presión o la exigencia en este club ha, ha sido y es muy alta, pues porque se viene de donde se viene. Y bueno, al final yo creo que, que los jugadores y el cuerpo técnico creo que en ese aspecto eh, nos hemos dedicado al día a día. Eh, yo más que nadie espero que la afición esté disfrutando de, de este año. Sabemos que es jodidísimo, que estamos sufriendo y sacándolo día a día. Y que bueno, que, que es verdad que, que cuando el Toralín eh, nos anima, o el Toralín o cualquier desplazamiento que han venido, pues se nota, ¿no? Y es de agradecer. Pero ya te digo que, que intento abstraerme de, de todas esas corrientes y críticas. No van a estar en el terreno de juego, entre otros, Paul o Ernesto. Paul Jones y Ernesto. Así valora las lesiones que tienen el Mr. Blanquezo. Al final Ernesto fue una patada que, que tuvo que salir, pero no fue esa, fue la, la siguiente jugada que notó un pinchazo y entonces pinchazo un pinchazo pequeño y, y lo que por, yo creo que, que en el sentido que no fue a más, pues bueno, creo que no, no sabemos la semana que viene o la siguiente, pero no es tanto, creo que está claro que esta semana no está de Paul también, eh, bueno, ya está haciendo campo y, y esperemos que se recupere cuanto antes. 
Creo que nos está dando mucho el hecho de que estén todos bien, de que estén o la mayoría puedan competir, puedan entrar, puedan, pueda haber cambios en el 11 pueda haber cambios durante la segunda parte. Creo que, que es fundamental y creo que, que eso nos va a dar un plus muy, muy importante de cara a estos partidos. Habla de una gran plantilla de capacidad de tornar en el terreno de juego y también habla, por ejemplo, de nuestro protagonista de hoy, de Nil Jiménez. A Nil, que jugó... Eh, después de mucho tiempo titular y es que eso para mí está claro que al final es, es un problema bueno, ¿no? Porque, porque me genera muchas dudas en medio campo, sin ir más lejos, eh, clavería cuando entra también se notó, o sea, es que, es que yo creo que es fundamental eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que tengas la duda de decir, bueno, y que tengas la opción de saber o imaginar el partido que, que se va a dar y, y en relación a eso puedas elegir a unos o a otros, pero está claro que que yo estoy encantado. En el caso de Neil y Ale, creo que entraron y Andújar, ¿no? De, por primera vez, yo creo que, joder, que, que hagan ese partido más allá del resultado, que, que yo creo que, que demuestra que, se lo he dicho a los jugadores muchas veces, yo creo que nuestro éxito es por el equipo, por el grupo. No, no tenemos unas individualidades eh, que, que estén marcando una diferencia sobre el resto. Y entonces eso es importante y que siga así. Enseguida le valoramos con Neil estas declaraciones del míster. El que sí va a poder estar convocado es el histórico Yuri. Va a ser un partido, el resultado da igual, siempre que entre en el terreno de juego para la historia de la Ponzalina y de su trayectoria profesional. La verdad que trato de abstraerme y, y no le doy una importancia más que la que tiene. Está claro que... Eh... Que si no es mañana, jugará ese partido 500, seguro, ¿no? Pues porque queda mucha liga y porque Yuri sabemos que, que ha participado mucho cuando ha estado bien, eh, cuando no ha estado lesionado. Pero ya te digo que, que me centro más eh, en lo colectivo que, que en lo individual. Ale Díez también habló esta semana del rival, del Unionistas de los Salmantinos. Yo creo que puede ser de los equipos... Uf más correosos, más difíciles, más duros de, de la categoría, el unionista, hoy ya hemos visto el vídeo y, y también sabemos más o menos el partido que, que, nos vamos, que nos vamos a encontrar. Esto es primera ref, aquí no hay, no hay ningún equipo que, que se esté paseando por la categoría, ni ningún equipo que, que en su casa gane 4-0 todos los fines de semana. Y nosotros tenemos que salir con la mentalidad de, de, de competir y de ir al por el partido desde el principio como, como fuimos el otro día en, en, contra los Asuna. Y para el aficionado, ¿qué pasa con el rival, con el unionista de Salamanca? Bueno, pues llega después de conseguir un resultado positivo, empatar ante la cultural y deportiva leonesa. No pierde desde el 9 de diciembre, ya decimos, ¿eh? desde el puente de la Constitución prácticamente hace bastante tiempo. Y no tiene además bajas para este duelo. Cara nueva, con respecto al partido de la primera vuelta, la de John Chaniz, debutante la semana pasada en León, autor del gol de su equipo, con él espera mejorar la capacidad goleadora, que es pobre, porque tiene 17 tantos anotados en 22 encuentros. Las aficiones de los dos equipos están citadas a las 11 y media en la Plaza de la Encina, marcharán juntas, hermanamiento, hacia el estadio. Desde las filas charras ven así el encuentro de mañana. Ojalá que el sábado en el Toralín sea un día más de celebración de, con nuestra afición. Eh, intentaremos sacar los tres puntos. Sabemos que es difícil también contra el líder, pero bueno, eh, sabemos que si estamos bien, competimos, eh, hacemos nuestro juego, que estamos bien, hay que seguir con la confianza. Pues bueno, habrá que aprovechar esta, esta línea. Esperemos que no la aprovechen, que sea victoria de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Vamos ahora sí ya con Luis Jiménez, que está en nuestro plató. Queremos agradecerle de nuevo que esté hoy en el programa La Jornada, aquí en la Ocho Bierzo. Escuchábamos antes al míster hablar de, oye, que hacía tiempo que no jugabas, que tuviste un buen partido y además un gol que, por cierto, fue un centro o fue un tiro. Eso no se dice. Eso no se dice, ¿no? <risa> no, bueno, eh, yo también he estado durante la semana hablando con mis compañeros y con mis familiares. Mi situación era la que era, en el fútbol existen estas situaciones y, y sabemos que pueden cambiar en cualquier momento y, y para eso estaba mi trabajo y mi constancia el día a día. Oye, fíjate que horas antes, como quien dice, te podías haber ido al Atlético Sasuna Promesas y al final te quedaste en la deportiva y metiste un gol. ¿Qué cambios, no? Sí, bueno, la situación estaba, los últimos días estaba muy presente, eh, los directivos del club y yo la estábamos valorando. Finalmente, sobre todo, ellos decidieron eh, no ejecutarla. Y bueno, yo siempre dije que si seguía ahí estaría encantado de seguir y encantado de seguir luchando por el sitio y, y esperando la oportunidad. Oye, ¿qué siente un jugador cuando ve que puede salir y, y pasan las jornadas 
y no sale em, emocionalmente hablando, compite toda la semana, eh, se, el míster ve su entrega y después no sale, hay que tener una gestión mental importante, ¿no? Fuerte, ha sido, eso ha sido, ha sido duro, pero sí, bueno, duro, ¿no? creo que la gestión del, del cuerpo técnico, tanto el entrenador como el segundo entrenador, eh, se han ocupado de esa parte y, y de que no, no decadezca en ningún momento mi trabajo, mi sacrificio. Eso ha hecho que yo siga convencido en, en lo que hago, en lo que hago bien y a mejorar lo que no hago tan bien para, para seguir preparado. El partido otro día te aumenta las opciones, ¿no? De decir, oye, me va a poner en el terreno de juego. Lo ves, ¿no? Es posible, ¿no? Lo aumenta, ¿no? De cara a esta semana. Sí. O a las próximas semanas, que vea que hay una eficacia después de tanto, tanto tiempo, ¿no? Bueno, es que en esta profesión el, el rendimiento y la prueba final es cada fin de semana. Sí, Así claro. que yo creo que, que la pude rendir a un buen nivel y de cara a esta semana creo que, que supongo que saldré de, de inicio. Así que... Preparado. ¿Crees que Andoni y su eficacia en acciones a balón parado pueden estar cerrándote la puerta, entre comillas, de, de estar en esos 11? Sí, porque bueno, cada jugador tiene sus fuertes y ese está claro que es el fuerte de, de mi compañero. Y, y bueno, nosotros no nos basamos en, en esa faceta del, del fútbol, pero sí que es uno de nuestros fuertes. De hecho, hemos ganado partidos gracias a eso. Y además el entrenador confía mucho en estas acciones. Eh, yo creo que sí que está claro que, que es una fortaleza para él. Estamos viendo antes declaraciones de Aledir, dijo también en esa comparecencia, que lo bueno del equipo de la Ponferradina en esta liga tan competitiva es que hasta los que no juegan están empujando. ¿Crees que hay un buen secreto porque hay un buen clima? ¿Cómo lo ves? Sí, eso es, eso es un tópico, pero igual es que es un tópico es una realidad. Y, y tener un, una plantilla grande y, y conectada al equipo es esencial, porque la liga es muy larga. También parece que hay que dejar una mejor imagen de cara a la galería, al aficionado en el Toralín, porque hay mucho, un poco de run run. ¿También les comprendéis o creéis que no os comprenden, que el juego es menos o más vistoso? Bueno, igual la comprensión es buena, pero partiendo de, de no dejar escapar la, la victoria. O sea, para mí el primer objetivo es la victoria. Después de la victoria sí que puedes enfocar un, claro. un poco mejor el, el ámbito de, del juego, pero lo esencial es la victoria y, y los tres puntos están en el ganar, no en el jugar bien. Oye, ¿cómo le meterías mano tú al Unionistas mañana, después de estar viendo los vídeos? De ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo los ves? Bueno, la, la llave está en igualarlos en intensidad y, y en duelos, sobre todo, porque son muy correosos, muy intensos y esas acciones es una fortaleza en ese equipo. Así que empezar igualando esas acciones y a partir de aquí, pues sacando nuestras fortalezas, eh, eh, haciéndole daño... Cuando el equipo esté un poco más abierto, saliendo al contraataque, en, en situaciones del partido, controlar eh, el partido, tener más el balón, bueno, todas las situaciones que te, te da el partido, que es muy largo. Ellos también son mucho de jugar balón largo y buscar la oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que ellos eh, rápido intentan abrir a banda, y a partir de ahí a la banda poner el balón al área cuanto antes posible, aparte, como comentabas, la nueva incorporación que tienen es un... un, un Portentoso en el área. Jugador estándar, típico, ¿no? En, como delantero, ¿no? Sí, el mítico jugador de área. Esto Así va a dificultar que... porque también está más la defensa, más obligada, ¿no? A mantenerse los centrales en, claro, en su sitio. ¿no? Claro. Bueno, también yo creo que eso es un fuerte nuestro. La defensa del área tiene que seguir siendo fuerte y, y creo que los centrales lo saben y, y lo van a tener presente cara a esta, a esta jornada, sobre todo. Oye, a la afición le importan todos los partidos, le importa seguir primeros, ascender al fútbol profesional, pero. Todos los años a la afición, cuando viene el Toralín la siguiente semana, que viene la cultural, bueno, pues es, es uno de los grandes partidos del año. ¿Cómo ves la afición? ¿Ya están con el run run de la cultural? Aunque sí. tengáis un partido mañana. Bueno, esta, estas cosas intentamos que no, que no entren en el vestuario, pero sí, se, sí. se siente sí, la, sí. la energía que, que tiene la afición y la ciudad de, de ese partido. Así que no, no pasamos por alto que, que viene un partido igual de importante, que son tres puntos de igual. Claro pero somos conscientes de las ganas que, que tienen de ese partido. Así que intentaremos ganar este partido primero y luego enfocaremos el siguiente con mucha ilusión. El Deportivo es un club con un altísimo nivel de exigencia porque viene el fútbol profesional, ha estado muchos años en él. No sé si en, en ese sentido tenéis una presión más alta que si estuvieseis jugando en otros clubes. Bueno, partimos de que la exigencia está donde, donde puede estar, porque si exigen es porque creen que, que somos capaces de, de dar más en ese, en ese ámbito del juego. Pero bueno, es que no es tan fácil. En esta liga claro. es, está muy igualado todo y es muy competitiva. Controlar los partidos y dominar la mayoría del tiempo en los partidos es algo complicado. Y por último, ya para dejarte tranquilo, que puedas descansar de cada partido de mañana, 
la deportiva es primera, eh, esperemos que continúe y que, que lo sea todo el resto del campeonato, ¿por qué no? Porque no vamos a dejar esa posición. Pero ¿quiénes son verdaderamente los que crees que son los competidores para ese ascenso directo ante la Ponferradina después de más de media temporada? Como te he comentado, como esta liga es tan dura, yo creo que los equipos que acaben estando a la parte alta de la, de la clasificación serán los que más fuertes estén atrás. Y yo creo que el Depor ha, uh -huh. ha conseguido tener esa faceta. ¿no? Así que será claramente uno de los, de los candidatos. Y conozco de cerca al Nastic de Tarragona. Creo que también viene, uh -huh. vienen en un buen estado de forma y que esa, esa fortaleza atrás la tienen. Y bueno, imagino que la cultural también será un candidato a estar arriba. Pues serán más o menos más cuatro, nosotros. creéis, ¿no? Sí, bueno, eh, nunca sabes. Está la ¿Es liga... algún equipo sorpresa que no esperabais? Seguramente, dándolo? seguramente. Aparte, los filiales eh, te pueden sorprender con una buena dinámica de hacer cuatro o cinco partidos seguidos y, y rápido te pones ahí arriba. Por cierto, te ibas a ir, pero te has quedado. Eh, ¿Con vocación de permanencia? ¿Qué podemos decir? De cara. De cara a, pues, a continuar más allá de lo que es la, esta temporada. Bueno, es que el fútbol es muy es cambiante. Es muy rápido, muy cambiante. Así que pienso en el ahora. Por ahora tengo este año más otro opcional. Y hay que, hay que esforzarse al máximo para darlo todo este año. Y una vez acabe el año, que sea lo que, lo que decidamos yo y el club. Claro. Así que... Y un joven barcelonés del año 2000 como tú, eh, por ejemplo, de un jugador como Judy, ¿qué puede pensar? Un hombre y un futbolista que pudo estar en equipos en primera, pero que sintió unos, unos colores y que ha escrito páginas doradas en el fútbol español. ¿eh? Claro, como, es que es un referente como, como deportista, porque lo ves entrenar y, y la forma en, lo que es, la, en uh -huh. cómo se toma este deporte y la competición, es difícil permanecer a este nivel tantos años. Y ya no te hablo de la, la forma física, a esa edad pues cuesta, cuesta mantenerse y él lo ha conseguido. Y bueno, si un jugador tiene la suerte o fortuna de sentir algo especial como él ha sentido por, por este club y por esta ciudad, eh, es gratificante poder seguir aquí tantos años. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y que juegues también en el y que metas otro gol, Ojalá. que sea un chut, un centro o, o como, como o haya sido la semana pasada. Se acaba dentro, cuenta como gol seguro. No te vayas que antes de la publicidad queremos hablarles también de la Ponferreina B y de otros clubes, el Atlético en Vibre, en la categoría en tercera división, grupo octavo, también juegan este fin de semana, hablamos de los 10 puntos, con 10 puntos eh, sobre segundo y 18 sobre las plazas que ya no son de playoff, esos son los datos del Real Ávila, el rival del Benvibre, el domingo, 4 y media de la tarde en Adolfo Suárez, Cuadro Bulense ha ganado 15 de los 19 partidos, solo ha perdido un encuentro, solo ha recibido 5 goles, eso sí, 4 en casa. Por su parte, la Deportiva B busca por vigésima jornada consecutiva Todavía su primer triunfo ante un Palencia que trata de acercarse a las plazas de fase de ascenso. El equipo de Javier Álvarez de los Mozos está a cuatro puntos de la quinta plaza. El fútbol femenino, la deportiva femenina, recibe mañana una y media de la tarde al Olímpico de León B, con el que empató a un gol en la primera vuelta. Nos vamos a policía, enseguida hablamos de más deporte. Calificación energética A. Suelo radiante y gran aislamiento acústico. Piscinas y pista de pádel. Domótica para la máxima comodidad. Altas calidades. Amplias terrazas en todas las viviendas. Cúbicos. Otra forma de vivir. Avanza Psicología y Logopedia, tu clínica de referencia en Ponferrada, donde nuestro experto equipo de profesionales atiende de manera coordinada y con el máximo rigor, compromiso y cercanía a la población adulta e infanto-juvenil. Somos especialistas en neuropsicología, psicología clínica, trastornos del estado de ánimo y personalidad, terapia de conducta y peritajes psicológicos. Aplicamos terapias innovadoras para el tratamiento de fobias y ansiedad, como la realidad virtual, y poseemos la acreditación clínica para el diagnóstico del espectro del autismo. Tenemos la posibilidad de realizar terapia online. Avanza Psicología y Logopedia. Avanzamos para que tú avances. Nova Vida. 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres. Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores. Con atención personalizada a las 24 horas del día. Personal altamente cualificado. Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. En Clínica Ponferrada Recoletas, nuestro objetivo es contribuir a tu salud y la de los tuyos, con una oferta sanitaria integral, 
un cuadro médico de primer nivel, la tecnología más vanguardista y la continua ampliación de nuestras instalaciones y unidades especializadas. Lo importante para nosotros eres tú. González Nieto te ofrece las primeras marcas, todo lo que necesitas en material de construcción, últimas tendencias en revestimientos y pavimentos, muebles de baño exclusivos y funcionales, cabinas de hidromasaje para tu relax. Visita nuestra amplia exposición y modernas instalaciones. González Nieto, creamos hogares cálidos y confortables. Esta soy yo. Esto es un selfie obligatorio. Este Guille, que siempre llega tarde. Claudia, que usa videomensajes para todo. Okay. Y mi padre, que se ha hecho panadero. Aquí muero yo. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear con cristales antirreflejantes por 89 euros. Solo en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. Energía renovable. Sostenibilidad. Empleo, desarrollo, población, futuro, Forestalia. Seguimos con el mundo del deporte, hablamos ahora de baloncesto masculino, Le Plata, de la Clínica Ponferrada, Sociedad Deportiva Ponferradina. El Huelva Comercio es el próximo rival, mañana, 7 de la tarde. Pabellón Andrés Estrada, el mismo en el que ascendió el club baloncesto Vendibre a la Liga Femenina allá por el año 2012. El equipo de Gaby Carrasco es colista con solo cinco victorias, todas en su cancha, no obstante, y al margen del choque del último fin de semana, todos los partidos de 24 de este año se han resuelto con una o dos canastas. 74-67 fue, por ejemplo, el marcador en noviembre en el Lidia Valentín. Hablamos ahora de fútbol sala, se estrena como eh, mister, como entrenador y como local, ya lo había hecho la semana pasada en el Ponfe Sala, Roberto Garrido. Lo tiene que hacer frente a la igualada de la semana pasada en Segovia, cuando fue o cuando se estrenó en el banquillo del equipo Ponferino. El rival de este sábado a las 6 de la tarde es el Espinar Arlequín. Y vamos ahora con el Maglia Sport Tecnosilva. Está en su fase preparatoria del campeonato de la Copa de España, que empieza a finales de este mes de febrero. Son imágenes de su última concentración. De hecho, la concentración da lugar a que este próximo fin de semana, los días 17 y 18 de febrero, no este, sino el siguiente, compitan en el Memorial San Roma, en Castilla-La Mancha. Es una cita previa para la que sí será ya la jornada de arranque de la Copa de España en su primera carrera, que tiene lugar el 25 de febrero en tierras extremeñas, en Don Benito. Alberto Villaverde tiene buenas perspectivas para su equipo esta temporada. Tenemos un equipo con al menos seis de primer nivel, seis ciclistas de primer nivel, lo cual nos va a permitir eh, afrontar eh, en la primera parte de la temporada eh, la Copa de España con, con bastante seguridad y luego eh, tendrán que ir, que, que ir incorporándose eh, todo el elenco de, de ciclistas de primer año que hemos, que hemos fichado este año. Bueno, pues es todo. Les deseamos suerte a los clubes marcianos en sus competiciones de este fin de semana. Se lo vamos a resumir en los servicios informativos de la 8 Bierzo ya el próximo lunes. Hasta entonces. Clínica Meda Dental les ha ofrecido este espacio.